Hey guys, a very good evening to all of you. Hi guys, how are you all doing? Hello everyone. Hi everyone. How are you all doing guys? So guys, as I tell you, here the camera is, here is the screen. So if I look here, it means I'm looking at the camera. If I'm looking on the left side, that means I'm looking at your chats. Okay, bache. Hi Rahul. Hi Bhavya. Chaya. Rishi. Himanshu Harsh, uh, uh, Shri Ramalu, oh my god, Mr. Perfect, hi Mickey, Virendra, Tanushi, Khushi, oh my god, it's a sare pyare pyare bache, uh, very warm welcome to all of you guys, kaise ho aap log pahle bata do, how are you guys doing, aap log kaise ho, how are you guys doing, good evening beta, namaste, namaste, and eat chole. <laughs> Hi. Hi guys. Okay, okay. Ekdam perfect. Bit of fine wine. Nee. Awesome. Amazing. Great. Take a fine wine to low energy wale bolte. Hame high energy wale. Hame kya kaenge? Great. Awesome. Amazing. Super. Duper. Happy Lori guys. Happy Lori. Oh my god. Aasta Lori Lori bhi hai. Amazing. Ah, I love you all, guys. I love you all, guys. आप लोग बहुत सारे लोग कह रहे थे कि sir doubts ले लो, doubts ले लो, है ना? तो guys, today I'm gonna take doubts. ठीक है, थोड़ा दो तीन topics मैं पढ़ाऊँगा और बाकी I will take live doubts. ठीक है, जितना हो सके we will try and cover. Cool. है ना बेटे? Very good. <laughs> Thank you guys. Chalo, start kare session. Hanji guys, sab milke start kare session. Padai kare le thoda sa. So guys, are you guys ready? Kya aap log ready ho? Session start karne ke liye. <laughs> Hanji beta sir, ah, 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 itte saare bache the 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 type karte ho. Meri aakhe pad nahi paati hai. <laughs> My eyes cannot read the messages, they are so fast. Come on, guys. Yes, I can see many people are saying, Sir, start. Kar do. High five, guys. Jaldi sa high five. De do mere ko. Guys, hit the like button on the YouTube. YouTube will like kar lo. And jitte bache nahe hai. Hamara guys, amazing sa channel hai. Vidantu 9th and 10th. Usko join kar lo. Subscribe kar lo. Guys, sare ke sare bache subscribe karo. Or hamara video like kar do. Kyu like kar do? क्योंकि क्योंकि इससे प्यार बढ़ता है ठीक है <laughs> तो आई लव यू लॉट आप अपना लव शो करो टू मी दिस इज मी गाइस ठीक है तो या तो दिस इज मी आई एम अमृत राज यस आई एम अमृत राज सो यस गाइस तो आई बिन टीचिंग यू ऑन वीर दान टू यूट्यूब का चैनल कुल तो आज हम करेंगे बहुत सारा फन और बहुत सारे डाउट्स को हम बर्स्ट करेंगे आज हम डाउट्स को बर्स्ट करेंगे स्टार्ट करते हैं गाइस तो गाइस बच्चों को ना लगता है कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है डबल सर्कुलेशन क्या होता है सर समझ ही नहीं आ रहा तो बेटा आज हम समझाते हैं आपको डबल सर्कुलेशन क्या होता है ठीक है कितने लोगों को डबल सर्कुलेशन नहीं आता हां जी कूल गाइस जल्दी से आपको डबल सर्कुलेशन बताऊंगा फिर थोड़ा ब्रेन के बारे में आपको बताऊंगा फिर एक हेरिडिटी का थोड़ा सा छोटा सा डाउट है बच्चों का वो क्लियर करेंगे फिर फिर आई विल टेक लाइव डाउट्स ठीक है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस डबल सर्कुलेशन गाइस होता क्या है ना डबल सर्कुलेशन हां जी ये गाइस हमारे हार्ट का पार्ट है ठीक है डबल सर्कुलेशन क्या होता है गाइस आपको पता है हमारे हार्ट में हमारी जो पूरी बॉडी में एक सिस्टम है जो चीजों को ट्रांसपोर्ट करती है जैसे कि अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना होगा तो हमें गाड़ी लेनी पड़ेगी या फ्लाइट लेना पड़ेगा या ट्रेन लेनी पड़ेगी ठीक है बट सिमिलरली मेरा एक पूरी बॉडी है इट इज ऑल्सो सिस्टम अगर इधर से यहां पे केमिकल्स बने हैं, इट हैज टू ट्रैवल टिल यहां पे किडनी तक तो कुछ तो कुछ ट्रैवल करने के लिए चाहिए होगा ना तो लाइक वाइज देर अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन माय बॉडी क्या है मेरी बॉडी के अंदर एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ओके okay, सर ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस चीज का बेटा तीन चीजों से बना हुआ है ब्लड हार्ट और ब्लड वेसल्स द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन माई बॉडी इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स ब्लड हार्ट एंड यस गाइस ब्लड हार्ट एंड 
ब्लड वेसल्स नाउ गाइज द ब्लड इज द फ्लूड विच ट्रेवल थ्रू आउट माई बॉडी मेरी बॉडी में एक फ्लूड ट्रेवल कर रहा है ब्लड एंड गाइज ब्लड इज नॉट रैंडमली फ्लोइंग ब्लड रैंडमली फ्लो नहीं कर रहा ब्लड हैज अ पर्टिकुलर पाथ फॉर एग्जाम्पल इफ हैव टू गो फ्रॉम बैंगलोर टू डेली आई नीड टू टेक अ पर्टिकुलर रूट से फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू गो टू यू नो राजीव चौक जनकपुरी से इफ हैव टू गो टू राजीव चौक आई हैव टू टेक अ ब्लू लाइन ऑफ मेट्रो Similarly, blood in my body takes a particular route. Blood does not flow randomly. ऐसा नहीं कि ब्लड कह रहा था चलो आज ब्रेन पे जाके आते हैं आज आज यहां पर चलते हैं नो ब्लड टेक्स अ पर्टिकुलर रूट इन माई बॉडी ओके सर समझ आ गया ब्लड इज अ फ्लूड तो दिस फ्लूड फ्लोज थ्रू पाइप इन माई बॉडी मेरी बॉडी में बहुत सारे पाइप है है ना बेटा जिसके थ्रू क्या हो रहा है ब्लड फ्लो कर रहा है फॉर एग्जाम्पल आपकी बिल्डिंग है जिसमें आप रह रहे हो इफ देर इज अ बिल्डिंग उसमें बहुत सारी पाइप है जिसके थ्रू पानी लाइक ब्लड और सॉरी वाटर इज फ्लोइंग लाइक वाइज इमेजिन माई बॉडी टू बी अ बिल्डिंग इन दैट मेनी पाइप आर देयर और उन पाइप में वॉट इज फ्लोइंग गाइज ब्लड इज फ्लोइंग वेरी गुड लाइक यू हैव अ वॉटर पंप इन योर बेसमेंट टू पंप द वॉटर अप लाइक वाइज आई हैव माई हार्ट टू पंप द ब्लड थ्रू ऑल माई पाइप और थ्रू आउट माई बिल्डिंग दैट इज माई एंटायर बॉडी समझ आ रही है बच्चे हाँ जी समझ आ रही है वेरी गुड यार समझ आ गया हमें तो अब गाइस थोड़ा समझ लेते हैं हमें समझ आ गया कि भैया हमारे ब्लड में सॉरी ब्लड पानी है हार्ट वाटर पंप है और जो ब्लड वेसल्स हैं वो मेरी बॉडी की पाइप है और मेरी बॉडी क्या है मेरी बॉडी एक बिल्डिंग है ठीक <laughs> है सर समझ आ गया आगे बताओ सर ये क्या बना रखा है अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा तो गाइज जब आप हमारे हार्ट को देखते हो तो हमारा जो मिस्टर हार्ट है जो हमारा वाटर पंप है उसमें चार चेंबर्स हैं। माई हार्ट हैज फोर चेंबर्स फोर रूम्स हैं। वेरी गुड सर ऊपर वाले रूम्स को हम कहते हैं एट्रियम और नीचे वाले रूम्स को कहते हैं वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल राइट एट्रियम एंड वी हैव राइट वेंट्रिकल कुल वेरी गुड सर है ना बेटा तो अपर वाले रूम्स को हम कहते हैं एट्रियम लोअर वाले रूम्स को कहते हैं हम वेंट्रिकल वेरी गुड देन आई सेड लंग्स गाइस ये क्या है ये हार्ट है मेरा हार्ट क्या है इट्स अ पंपिंग स्टेशन वाटर पंप है मैं कह रहा हूं लंग्स आर लाइक वेंटिलेटर्स लंग्स क्या है मेरे वेंटिलेटर्स हैं ये सब ड्रॉ करो मेरे साथ थोड़ा आपको समझ आएगा ठीक है जो जो बच्चे ड्रॉ करेंगे उनको समझ आएगा जो बच्चे ड्रॉ नहीं करेंगे उनको भी समझ आएगा है ना फिर कहोगे सर ड्रॉ करने का फायदा क्या है देखो गाइज ये बनाना सबको आना चाहिए ठीक है बेटा वेरी गुड बेटा वेरी गुड अब आगे चलते हैं हाँ कुल गाइज सी तो जो मेरा ब्लड है मिस्टर ब्लड लेटेस कॉल इम मिस्टर ब्लड मिस्टर ब्लड क्या करते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मिस्टर ब्लड से यहां पे मिस्टर ब्लड यहां पे हमारे ठीक है दिस इज सेम मिस्टर ब्लड दिस इज मिस्टर ब्लड नाउ मिस्टर ब्लड मिस्टर ब्लड गाइस ही ट्रैवल्स ओनली थ्रू द पाइप मिस्टर ब्लड ट्रैवल्स ओनली थ्रू द पाइप वेरी गुड सर बेटा मिस्टर ब्लड इज द पर्सन हु कैरीज All the nutrients to all my parts of the body. I, I have told you, Mr. Blood is what? He is like the sabji wala. He brings food to all the cells. Say, say this is entire. My body is entire country. Okay, so many cells. My body is India. I am father India. Okay, I am not mother India. <laughs> say, imagine I am father India. Okay, so father India me, many children are living. Okay, you guys are staying in father India. Okay, so now father India me, many children are living. So they need sabji food. Who's the sabji wala? Mr. Blood is the sabji wala. Now all the parts, all the cells, all the bachchas in my father India, they need oxygen. Who brings oxygen? Mr. Blood brings oxygen. Then <laughs> Mr. Blood is also the kuda wala. Mr. Blood is also the kuda wala. He is sarv gun sampan. He is one in all. He is superman. He is one in all. He carries waste. 
he brings food, he brings oxygen, are able to understand, he carries carbon dioxide back, so he is all in one. Yes guys, are able to understand? Very good sir. Now Mr. Blood, we will see if we understand how Mr. Blood, where all, how, what is the route which the Mr. Blood takes, we will be able to understand what is it, what, 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 what all function he is performing. So guys, I am telling Mr. Blood starts from the lungs, he then goes to the heart where in the left atrium. Mr. Blood goes to the heart in the left atrium. Mr. Blood is so clueless. Then he from the left atrium, he goes to the left ventricle. And from the left ventricle, he goes out of the heart and he goes to the organ. Are you able to understand guys what happened? Mr. Blood started from the lungs. He went into the left atrium. From the left atrium, Mr. Blood went to the left ventricle. Left ventricle, he went to the organs. Very good. Now Mr. Blood must have taken some route. So Mr. Blood, when he came out of the lung, he took the route called as pulmonary vein. He, he, he took the route that is pulmonary vein. Pulmonary vein, it is the only vein which carries oxygenated blood. Very good. Then Mr. Blood went to the left atrium. He came out of the left ventricle. Then he came out of the heart. Guys, see, Mr. Blood went only in the left side of the heart. And he came out. He did not enter the right side. Very good. He was like, Achha, hai, heart mein aagya. Chalo, let me go out of the heart. Very good. Then Mr. Blood took what route? Mr. Blood went through the iota. Like you take NH1. We take NH44. Hai na? Likewise, Mr. Blood took the route of iota. And where did he go? He went to all the organs. Mr. Bl iota is the main highway. But the main highway will split into small, small highways or small, small road. Likewise, Mr. Blood took the iota route and he went to all the organs. Now, what was Mr. Blood carrying now? Mr. Blood guys was carrying oxygen in the lungs. I breathed in oxygen. This oxygen went to Mr. Blood. Mr. Blood took the oxygen. Now, Mr. Blood took the oxygen from the pulmonary vein into the left atrium. He was asking oxygen, oxygen, iota, oxygen. As soon as the Mr. Blood reaches the organs, who are present in the organs? My cells are present in the organs. Matlab, the bachas, like log rahe rahe, cells are there in the organs. What are the cells doing? They will take the oxygen from the Mr. Blood and they will give, they will give carbon dioxide to the Mr. Blood. Blood will take oxygen and food, glucose from the Mr. Blood and give him carbon dioxide. Why? Because of respiration. Why beta? Because of respiration. But a semi-lunar wall is here. Semi-lunar wall is here. Between left ventricle and iota, semi-lunar wall is present between right ventricle and pulmonary artery. Okay, whatever you were asking. Cool. Come on, come on. Did you understand? Did you understand till here? Very good. Hey, na, beta. Now Mr. Blood gave oxygen to all the organs. And now what is Mr. Blood carrying? Carbon dioxide. Now Mr. Blood is carrying waste. Mr. Blood is like, Chalo, sabko oxygen to de diya. Chalo, let me take the carbon dioxide to the lungs so that it can throw out and I can get oxygen again to all the parts of the body. So Mr. Blood ka kaam yehi hai. Are you able to understand guys? Very good. So Mr. Blood now will start. Oh. So now what will Mr. Blood do? Now Mr. Blood will start going out and now Mr. Blood will enter the right side. Guys, first Mr. Blood enter the left side. Now he's gonna enter the right side he's gonna come down and then he's gonna come out of the right ventricle and he's gonna go through the pulmonary artery the pulmonary artery is the only artery which carries deoxygenated blood and what was the mr blood carrying when he was moving the second time he was carrying co2 he was carrying co2 he was carrying co2 co2 here he came he brings co2 the CO2 is given out and carbon oxygen is again taken in. Now guys, if you focus closely, if you focus closely, Mr. Blood entered the heart here once. He entered the heart and came out one time. Then again he entered the heart for the second time and he came out. So in one cycle, when will I say one cycle is complete? One cycle will be complete when Mr. Blood will reach the point where he started, that is lungs. So in one cycle, Mr. Blood passes through the heart twice. Hence, 
the circulation through the blood is called as double circulation. What will you write guys if the question comes in the exam? They will ask, what is double circulation? You should say, the blood, don't write Mr. Blood, <laughs> write blood, passes through the heart twice in one cycle. Hence, the entire circulation of the blood in the body is called as double circulation. Good, samaj aage guys, aage chale. Very good. Guys, give me a high five if you understood this. Give me a high five. Guys, this is the important thing that you should remember. Pulmonary vein is the only vein through which the blood, oxygenated blood passes. Pulmonary artery is the only artery which carries deoxygenated blood. Cool. Very good. Apart from that, guys, you should remember that the tricuspid valve is present between right atrium and right ventricle. Right atrium. Right is R. Hai. Right has R, tri has R. So guys, right side pe tricuspid valve hota hai. Right side pe tricuspid valve hota hai. Left side pe by. Right pe R hai, tri me R hai. Thik hai? Very good. Sir, samaj aage, aage chalte hai. Guys, take a screenshot. Let's move forward. Guys, ek aur doubt hai. Bacho ko aata ki, sir, brain. Sir, brain ke parts ke hai, what are their function? Brain ke parts ke hai, what are their function? Guys, the entire brain can be divided into three parts. Kaun se three parts? Jaldi batao. The entire brain can be divided into three parts. Kaun hai three parts? Bata do. What are three parts of the brain? Yes, guys. Come on. Yes, Mr. Dimaag ke teen part hai. Mr. Dimaag ke teen part kaun se hai? Fore brain, mid brain and hind brain. Beta fore brain, mid brain or hind brain. Matlab fore matlab aage wala. Beta fore matlab bio mein F-O-R-E matlab char nahi hota. Thik hai? <laughs> Wo maths mein hota hai fore. Bio mein fore matlab aage wala, upar wala part. Thik hai? Mid wala matlab bent. Hind matlab niche wala part. Bio mein hind matlab niche. Fore matlab upar. Mid matlab mid mein. Samaj aage sir. Fore brain, mid brain and hind brain. Guys, bhoat important hai. Aapko pata hona chahiye. Cerebrum. ठीक है सेरिब्रम इज अ पार्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन सेरिब्रम क्या है हमारे पास सेरी के ब्रम सेरी के ब्रम ओके बेटा सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या है हमारा ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है सेरिब्रम वो कौन सा पार्ट है बेटा फोर ब्रेन का फोर ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम वो सबसे बड़ा पार्ट है अब आप कहोगे सर अब सेरिब्रम के बारे में इतना क्यों बता रहे हो बेटा सेरिब्रम के बारे में इतना क्यों पता होना चाहिए क्योंकि ये सबसे बड़ा पार्ट है आपने देखा होगा ना ये जो ब्रेन होता है ठीक है ये जो ब्रेन के दो तो हेमिस्फियर है ये देखो ये जो बम की तरह लग रहा है ये बम नहीं है ये ये ब्रेन है ठीक है जो ब्रेन के दो हेमिस्फियर है ये जो ब्रेन के दो है तो ये गाइस ये सबसे बड़ा पार्ट है और ये सेरिब्रम है ये क्या है सेरिब्रम है ना बेटा सबसे बड़ा पार्ट मेरे ब्रेन का क्या है फोर ब्रेन का सेरिब्रम अब ये सर इतना बड़ा क्यों है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस है ना बेटा इसका इंपॉर्टेंस ये है इसमें बेटा सारा सेंसरी इंफॉर्मेशन इसमें सारा सेंसरी इंफॉर्मेशन इसमें सारा मोटर इंफॉर्मेशन और इसमें सारा ये इस बेटा एसोसिएशन अब आप कहोगे सर सेंसरी मतलब मोटर मतलब एसोसिएशन मतलब मेरा सेंसरी मतलब देखो जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं मेरा टच एक सेंस है मेरी विजन एक सेंस है मेरा आईज एक सेंस है मेरा टंग एक सेंस है मेरी नोज एक सेंस है तो गाइस ये सारे जो सेंसेस हैं जो भी मैं देख रहा हूं अभी मैं यहां पे आपको देख रहा हूं यहां पे मैं आपको मतलब देख नहीं रहा हूं मतलब दिल से देख रहा हूं मतलब चैट देख रहा हूं है ना तो ये सारी चीजें कहां जा रही है ये जा रही है मेरे सेरिब्रम में अब मैं जो भी यहां पे स्मेल कर रहा हूं है ना कुछ मतलब ब्लंट स्मेल है बट जो मैं यहां पे स्मेल कर रहा हूं वो कहा जा रहा है मेरे सेरी ब्रह्म में जा रहा है है ना जो भी मैं टच कर रहा हूं ये कहा जा रहा है मेरे सेरी ब्रह्म में जा रहा है आपको समझ आ रही है बेटा अब मैं कुछ बोल रहा हूं ये एक्शन कहां से आ रहा है इट इज कमिंग फ्रॉम माई सेरी ब्रह्म मोटर द मोटर सिग्नल आर कमिंग फ्रॉम माई सेरी ब्रह्म ठीक है क्या बोल रहा है आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेन हु इज टेलिंग मी वॉट इज ब्रेन एसोसिएशन एरिया से आ रहा है मतलब मेरी मेमोरी मेरी थिंकिंग ये कहां पर है सारी सेरी ब्रह्म में है आर यू टू अंडरस्टैंड गाइस यस और नो ऑल द सेंसरी इंफॉर्मेशन इज गोइंग इनटू माय सेरी ब्रह्म ऑल द एक्शंस ऑल माय एक्शंस आर कमिंग फ्रॉम सेरी ब्रह्म ऑल ऑफ ऑल माय मेमोरी थिंकिंग ऑल इज हैपनिंग इन द सेरी ब्रह्म गाइस डिड यू अंडरस्टैंड तो वेरी इंपॉर्टेंट सेरी ब्रह्म इज 
वेरी गुड सर देन मूविंग फॉरवर्ड गाइज द नेक्स्ट पार्ट इज मेरा फोर विन ए सेरिब्रम भी होता है देर इज थेमस एंड हाइपोथेलामस ऑल फैक्ट्री मतलब उसके बारे में ज्यादा नहीं बात करेंगे बट यू नीड टू नो अबाउट द सेरिब्रम इफ सम आस्ट वॉट आर द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन और वॉट आर द पार्ट ऑफ ब्रेन एंड राइट देयर फंक्शन यू नीड टू राइट सेरिब्रम सेंसरी मोटर एंड एसोसिएशन एरिया फुल बेटा वेरी गुड मूविंग फॉरवर्ड गाइज मिड ब्रेन मिड ब्रेन बेटा ये क्या है वॉट इज इट डू इज सी दिस इज द मिड ब्रेन है ना ये क्या करता है ये स्पाइनल कॉर्ड से जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है ना इसको इसको फोर ब्रेन की तरफ पास करता है इट पास इज अग्नल टू द फोर ब्रेन है ना इट हेल्प इन मोटर मूवमेंट और क्या करता है गाइज इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द आई मूवमेंट ऑफ आई नेक अब आपको कोई थप्पड़ मारना है यू हैव अ टेंडेंसी टू डू लाइक दिस राइट इफ समन इज कमिंग टू हिट यू यू हैव टेंडेंसी टू डू ये क्या होता है इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द मिड ब्रेन movement of the eye something comes towards your eye you close your eyes right that happens because of mid brain very good <laughs> then as i told you movement of eye and and all hind brain guys hind brain again very important hind brain mein three parts hote hain pons medulla cerebellum hind brain mein what are the three parts beta what are the three parts of the hind brain pons medulla and seri bellum pons medulla and cerebellum beta pons is a respiratory rhythm center what is it it is a respiratory center respiratory means i'm breathing slowly sometimes i'm breathing very fast it is a respiratory center मेड्यूला बेटा इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सलाइवेशन वॉमिटिंग है ना एकदम से खाना आता है मैं सलाइवेट करने लगता हूँ है ना माई सलाइवा स्टार्ट फॉर्मिंग मेरे को वॉमिट आ रही होती है तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मेड्यूला देन सेरी बेलम बेटा सेरी बेलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग वैन आई एम वॉकिंग आई शुड वॉक स्ट्रेट ना ऐसे ऐसे गिरना नहीं चाहिए मुझे आई शुड वॉक स्ट्रेट वैन आई एम राइडिंग अ बाइसाइकिल आई शुड राइड बाइसाइकिल स्ट्राइटली दैट इज दैट इज वॉट सेरी बेलम कूल गाइज समझ आ गया डिड गाइज अंडरस्टैंड गेम ए हाई फाइव Give me a high five, and like the video, guys. Those who are new, like the video, and and yeah, subscribe to the amazing channel that is Vedantu Ninth and Tenth. Hey, brother, chalo. So, let's go ahead. Guys, there were questions. Bache pucha the sir. Question aaya ki there is a round seed, round seed, wrinkled seed. वॉट विल बी द ऑफ स्प्रिंग सर पता कैसे चलेगा कौन सा डॉमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है समटाइम्स तो सर वो दे देते हैं एग्जाम में क्वेश्चन में बट समाइम्स दे आर नॉट गिविंग इट दे आर नॉट गिविंग इन द क्वेश्चन की विच इज डॉमिनेट विच इज रिसेसिव डिड यू गाइज फेस दिस प्रॉब्लम येस गाइज मेनी ऑफ यू फेस दिस प्रॉब्लम कि सर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि विच इज डॉमिनेट विच इज रिसेसिव येस गाइज सर वायलेट फ्लावर एंड सॉरी वायलेट और पर्पल फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर सर विच इज डॉमिनेंट विच इज रेसेसिव हाउ वुड आई नो हाउ वुड आई नो हाउ वुड यू नो बेटा यू वुड नो बिकॉज ऑफ दिस मेंडल्स फ्लो चार्ट यू विल नो बिकॉज ऑफ दिस मेंडल्स फ्लो चार्ट कैसे टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ इट वेरी आपको ये पता होना चाहिए बिकॉज मेंडल स्टडी इट सेवन ट्रेड मेंडल सर ने सेवन ट्रेड के बारे में पढ़ा समटाइम्स लेकिन इन क्वेश्चन पेपर दे वुड गिव यू समटाइम्स इन क्वेश्चन पेपर दे वुड गिव यू बट समाइम्स दे वोट ठीक है वी हैव प्रैक्टिस तो वी वी आर व्हाट वी आर स्मार्ट स्टूडेंट वी विल बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग तो गाइस यू शुड नो कि इफ पर्पल एंड व्हाइट आर देयर देन पर्पल इज डोमिनेट टॉल और डॉमिन आपको पता है टॉल होता है येलो एंड ग्रीन कलर सीड कलर में सीड कलर में देखो येलो होता है बट पॉड कलर में ग्रीन होता है तो गाइज फोकस करो सीड का कलर देखते हैं तो येलो होता है बट पॉड कलर में पॉड ग्रीन कलर पॉड इज यस गाइस पॉड कलर इज ग्रीन इज डोमिनेंट गाइस फोकस बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है ना बेटा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट देन इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ पॉड इज इंपॉर्ट यू नो डोमिनेंट एज कंपेयर टू कंस्ट्रिक्टेड एक्शियल फ्लावर फ्लावर का पोजिशन एक्शियल फ्लावर मतलब बेटा पता क्या था एक्शियल मतलब फ्लावर जो साइड में आया हो टर्मिनल फ्लावर मतलब फ्लावर विच इज ऑन द टर्मिनल मतलब एकदम चोटी पे मतलब देखो मैं मैं मान लो आई एम अ पी प्लांट आई एम अ पी प्लांट 
इफ देर इज अ फ्लावर ऑन माई दिस ब्रांच देन इट इज अक्शियल फ्लावर गाइज फोकस ठीक है अगर मान लो यहां पर एक फ्लावर है तो इट्स अक्शियल फ्लावर बट अगर मेरे सर पे फ्लावर है देन इट इज अ टर्मिनल फ्लावर टर्मिनल पे होता तो टर्मिनल फ्लावर साइड में होता एक शेल फ्लावर और टर्मिनल और साइड में कौन सा डोमिनेंट होता है बेटा एक शेल वाला डोमिनेंट होता है यस गाइस डू यू अंडरस्टैंड समझ आए बच्चे यस आई एम अ पीप आई डू अंडरस्टैंड गाइस एक शेल फ्लावर मींस फ्लावर व्हिच इज ओवर हियर ऑन द एक्सिस टर्मिनल मतलब प्रेजेंट ओवर हियर तो एक शेल और टर्मिनल में डोमिनेंट कौन सा है एक शेल फ्लावर इज अ डोमिनेंट कूल बेटा Amazing, I can see that. <laughs> give me high five, guys. Give me high five. So, are able to understand, guys? You should remember this. Yeah, to hoi gaya me. We have remembered purple or white me. Purple is dominant. Seed color me. Yellow is dominant. Pod color me. Green is dominant. Hai na, beta? Round and wrinkled to we know. Pod shape me also, guys. See, apko do. You need to remember two or three things. What is the two or three things? First, flower color me. Purple is dominant. Purple or blue is dominant. Very good. then plant height we know seed color also pod color guys pod color very important you might confuse green color or pod color is very important and guys green is important green is dominant in pod color and last one which i would want you to remember is flower position because ek shell one is dominant as compared to terminal guys these are three things which you matlab jisme aap confuse ho sakte ho but you can get over here guys after that Guys, see, I guess one one and a half month is left, है ना? Time management is very 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 important, है ना बेटा? हाँ, guys, ठीक है? तो what I want you all to do right now is, guys, right now you need to, you need to focus totally on revision and you should have confidence in yourself, guys. Trust me, you guys have been working with me throughout the year. आप लोगों ने पूरे साल हमसे बात करी है, है ना बेटा? तो I know you are going to do great. The only thing which will stop you from doing is you. So, you have to focus on your focus. Guys, you need to solve sample papers. Whatever sample papers you have got, you need to solve them. You need to solve your school ka papers, pre-board papers. Hai na? Look at their answers. Hai na? Try solving them. And I will take doubts for say 5 minutes. If you have doubts, you can ask me. Any doubts, I am looking over there. Hai na? So, you can ask me doubts. I will give you 5 or 10 minutes. So yes, I'm waiting. Okay. Oh 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 oh. Now someone is asking the function of lymph. But a lymph ka function is to carry fat. It has in transportation of fat and it also helps in providing immunity. Genotype and phenotype. But a genotype is genetic makeup. Genetically, what am I? Phenotype is physical appearance. बेटा सुजल अभी मैंने डबल सर्कुलेशन एक्सप्लेन करा यू कैन वॉच इट है ना बेटा देन देन व्हाट एल्स ओके बेटा बहुत तेज तेज जा रहे हैं ओके तो यार समझ नहीं आ रहा कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तेरा मेन आइटम कॉन्ट्रासेप्टिव इस फर्स्ट इस से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते ह� a individual or a couple to delay the pregnancy. Contraceptive methods are those which help a couple to delay the pregnancy. Contraceptive methods can be mechanical barriers. Hai na? Mechanical barriers like condoms, diaphragm, etc. Second, chemical barriers. Hai na? Chemical barriers like pills, etc. Third, you know, uh, they can be IUCDs, intrauterine contraceptive devices. Fourth type of, you know, intrauterine contraceptive device, where you would like, write, you know, uh, you would write, uh, copper tea, hai na? all these things. Copper tea, basically, you should write intrauterine device, you should write copper tea. Then, moving forward, uh, then there is sterilization methods, sterilization or surgical methods. This means that guys, vasectomy is done in case of men and tubectomy in case of female. Vasectomy is done vast difference, ko cut kar dete hai. Or tubectomy is fallopian tube. Ko cut. कर देते हैं वेरी गुड बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस जब हम बस एक कैरेक्टर को स्टडी करते हैं व्हेन वी आर स्टडीइंग पासिंग और इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन कैरेक्टर वी कॉल इट एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस बट व्हेन वी आर स्टडीइंग टू कैरेक्टर्स वी कॉल इट एज डाई हाइब्रिड क्रॉस मोनो हाइब्रिड क्रॉस हेल्प्ड मेंडेल टू गिव द फर्स्ट लॉ दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस वेयर एज डाई हाइब्रिड क्रॉस हेल्प्ड द मेंडेल टू गिव 
द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट है ना बेटा नाउ समझ लगता है वॉट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट ये कहता है कि पासिंग ऑफ वन कैरेक्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पासिंग ऑफ द अदर कैरेक्टर फॉर एग्जाम्पल से आई से येलो कलर येलो कलर एंड राउंड शेप तो गाइज येलो कलर एंड राउंड शेप आर नॉट लिंक टू चीज मतलब येलो होगा तो हमेशा राउंड होगा ऐसा जरूरी नहीं है येलो होगा तो यू नो रिंकल्ड भी हो सकता है और रिंक राउंड होगा तो ग्रीन भी तो मतलब टू कैरेक्टर्स आर नॉट लिंक यू कैन नॉट से कि ए, अगर ये वाला कैरेक्टर होगा तो दिस वाला कैरेक्टर विल आल्सो बी प्रेजेंट यू कैन नॉट से यू कैन नॉट कैन नेवर लिंक अ टू कैरेक्टर फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट से इफ अ पर्सन इज हैविंग ब्राउन आई ही वुड हैव अ स्ट्रेट हेयर यू कैन नॉट से पर्सन कैन हैव अ ब्राउन आई करली हेयर ब्राउन आई स्ट्रेट हेयर सिमिलरली अ ब्लैक आई गाय कैन हैव स्ट्रेट हेयर और एज वेल एज करली हेयर वेरी गुड बेटा कुल समझ लगता है वॉट इज लॉ ऑफ सेग्रेगेशन बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि अलील्स इन अ क्रोमोजोम अलील्स इन अ पेयर ऑफ क्रोमोजोम दे सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ गैमीट एंड दे यूनाइट बैक व्हेन द जाइगोट इज फॉर्म द अलील्स इन द पेयर ऑफ क्रोमोजोम दे सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन एंड दे यूनाइट ड्यूरिंग द फॉर्म ऑफ यस गाइस दे कैन यूनाइट ड्यूरिंग द फॉर्म ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन अब समन इज आस्किंग सर सॉरी नेफ्रॉन का डायग्राम बेटा बॉमन्स क्या बेटा फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज यूरिन फॉर्मेशन फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज यूरिन फॉर्मेशन चलो एक बार बॉमन्स कैप्सूल बना देते हैं बेटा सी बॉमन्स कैप्सूल इज मेड लाइक दिस so guys this is glomerulus this is bowman's capsule so guys the bowman's capsule helps in bowman's capsule and glomerulus help in ultra filtration of the blood what do they help in they help in ultra filtration of the blood bowman's capsule and glomerulus helps in ultra filtration of the blood biological magnification someone is asking sir what is biological but a biological magnification is increase in the concentration of increase in the concentration of non biodegradable toxic chemicals by magnification is increase in the concentration of non biodegradable toxic chemicals at successive trophic levels and the concentration of the non biodegradable toxic chemical is maximum at the highest Trophic level, very good guys. Anything else or कुछ Pod, बेटा pod वो होता है जो जिसमें पी प्लान ये मटर है मटर का जो कवरिंग होती है उसको पॉड कहते हैं ये मटर है मिस्टर मटर है तो मिस्टर मटर की जो कवरिंग है उसको हम मिस्टर पॉड कहते हैं तो ये मटर है ये कवरिंग को पॉड कहते हैं ठीक है बेटा इस पॉड का कलर क्या है मटर की कवरिंग के पॉड का कलर क्या है येलो है कि ग्रीन है ठीक है बेटा वेरी गुड अब बच्चा पूछा सर नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है बेटा नेचुरल सिलेक्शन मतलब ये होता है कि डार्विन डार्विन ने ये थ्योरी दी थी डार्विन गेव अ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डार्विन ने ना एक थ्योरी दी विच टेल्स अस अबाउट एवोल्यूशन तो व्हाट डिड ही हिज व्हाट इज हिज थ्योरी कॉल्ड एज डार्विन थ्योरी इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन तो वॉट डज दैट मीन ही सेड ही सेड ऑर्गेनिज्म डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में वॉट डिड ही से ही सेड organisms you know are different from each other say i am a human i am different from the other humans this is called as variation so i have some variation other humans might not have that variation say for example i have uh, i have say say a uh, uh, tiger like teeth see if you see my teeth they are like tiger like hai na so i would say har kisi ka aisa nahi hota so guys this this character helps me to survive as compared to the other people so this variation of mine is selected by the nature is favored by the nature chalo bahut hi ganda example ho gaya my teeth <laughs> let me give you a good example say there are green colored beetles there are red colored beetles green colored beetles and red colored beetles theek hai to both of them are beetle it is just like having tiger like teeth and normal teeth like i am also human other people are also human but i have amazing dracula wala teeth hai na but other people don't have likewise there is a green beetle there is a red beetle green beetle and red beetle 
वो तो होते हैं बीटल जस्ट थोड़ा सा वेरिएशन है जैसे कि एक एक बंदा होता है जिसके करली है ना जिसका स्ट्रेट है और समन हैविंग ब्लैक आई समन हैविंग ब्लू आईज तो लाइक वाइज ग्रीन बीटल एंड रेड बीटल ना बोथ ऑफ देम आर बीटल्स बट द ग्रीन बीटल इज एबल टू सर्वाइव बेटर देन द रेड बीटल वाई बिकॉज द ग्रास इज ग्रीन तो ग्रीन बीटल इज एबल टू हाइड वेर एज द क्रो इज एबल टू स्पॉट द रेड बीटल एंड ईट इट तो वैस होता क्या है स्लोली द रेड बीटल का पॉपुलेशन खत्म हो गया तो नेचर हैज नॉट सेलेक्टेड द ग्रीन बीटल बट नेचर हैज प्रोवाइडेड कंडीशन विच मेड द ग्रीन बीटल सेलेक्ट नेचुरली बेसिकली दे सर्वाइव तो वेन दे सर्वाइव आई कॉल द मैच selected by the nature why were they able to survive they were able to survive because the environmental conditions were very good that is the natural 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 uh, you know environment was favorable was sub- supporting their variation so i would say that variation of the green beetle helped it to survive hence i say the green beetle is naturally selected guys cool tak gaya main did you understand guys amazing very good guys very good killing killing it Amazing. Now, now someone is asking, sir, Urey and Miller experiment. Remember, Urey and Miller experiment. What happened? They gave the chemical theory of evolution. Urey and Miller, they gave chemical theory of evolution. What does chemical theory of evolution say? Brother, chemical theory of evolution. What is it? See, there are many theories. Just like we have Darwin's theory. Brother, now there is chemical theory of evolution. Now, this chemical theory of evolution. What is it? That when the Earth was in a primitive stage. when earth was in a primitive stage when no life existed on the earth at that time what happened earth pe lightning ho rahi thi thunder ho raha tha earth was very hot and earth had earth had some gases say ammonia earth pe kya tha gases thi ammonia hai na methane uh water vapor hydrogen so these gases were there क्या हुआ तो दे वॉज थंडर दे वॉज लाइटनिंग अर्थ वॉज ऑल्सो हॉट मैगमा एंड ऑल वेर द हॉट तो क्या हुआ गाइस दीज केमिकल्स स्टार्टेड रिएक्टिंग विद ईच अदर दीज केमिकल्स स्टार्टेड रिएक्टिंग विद ईच अदर ऑब्वियसली ना वेन यू हैव एनर्जी एंड केमिकल सब्सटांस इज वॉट हैपन्स यू हैव हर्ड ना कि जैसी एनर्जी आती है केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है केमिकल में पड़ा होगा तो गाइस मेनी मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शन हैपन थ्रू आउट द वर्ल्ड कैन यू इमेजिन इस रूम में ही मिलियन ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन हैपन तो When Earth was behaving in such a way, तो millions of chemical reactions happened. तो इतने सारे chemical reactions हो रहे थे तो कुछ ना कुछ बने जा रहा था तो गलती से क्या हो गया Organic molecules start forming. Organic molecules बनना start हो गए Organic molecule मतलब imagine करो glucose बन गया Glucose बना फिर इससे मान लो pentose sugar बन गया pentose sugar बना phosphate लग गया फिर nitrogen base लग गया तो उसके बाद एक स्लोली एक आरएनए बन गया फिर आरएनए से एक डीएनए बन गया तो आर एबल टू अंडरस्टैंड तो स्लोली द केमिकल रिएक्शन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ डीएनए अब डीएनए बन गया तो एक सेल बन गया प्रोकैरियोटिक सेल बन गया मतलब बैक्टीरिया टाइप सेल बन गया फिर बैक्टीरिया टाइप सेल बन गया तो इसके बाद एक यू सेल बन गया आर एबल टू अंडरस्टैंड गाइज वॉट इज हैपनिंग तो यूरियन मिलर सेड there was immense amount of energy in the earth atmosphere so the chemical started reacting reacting and slowly and steadily biomolecules got formed biomolecules se rna bana rna se dna bana dna se ek cell bana aur cell se slowly and steadily the life got formed on the earth are you able to understand guys this is the mo- most accepted theory which is called as chemical theory of evolution right guys did you understand Urey and Miller actually proved it. Experimentally, they have proved it by creating the similar environment in the in the laboratory. Cool guys, amazing guys. So, a little further, I will tell you. Guys, you need to maintain your time. Now, you have to have a good time management. Guys, practice MCQ. Okay. ट्वेंटी क्वेश्चन आर गोन कम है ना वेरी शॉर्ट एंसर एम सी क्यूज है ना सो ट्वेंटी क्वेश्चन आर गोन कम तो गाइज आपको ये ट्वेंटी के ट्वेंटी मार्क्स तो पूरे सिक्योर करने दे गोन बी वेरी इजी लो हैंगिंग फ्रूट तो यू नीड टू यू नो कंप्लीट दैट रीडिंग इज पावर रीड अप स्पीक अप चेंज द वर्ल्ड गाइज यू गाइज आर गोन चेंज द वर्ल्ड तो वॉट आई मीन टू से इज गाइज अभी देखो अभी तो टाइम इज सी इफ यू आर 
गुड विद योर प्रिपरेशन है ना यू हैव रेड यू आर स्टडीड विद मी थ्रू आउट द ईयर तो गाइज राइट नाउ वॉट यू नीड टू देखो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ किड्स टू और थ्री टाइप्स ऑफ किड्स आई वुड से सी फर्स्ट टाइप ऑफ किड्स आर दो हु हैव स्टडीड थ्रू आउट द ईयर है ना नाउ गाइज वॉट डू यू नीड टू डू इज यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन ठीक है सेकेंड टाइप ऑफ किड हु हैव स्टडी थोड़ा सा पढ़ा थोड़ा सा नहीं पढ़ा है ना एंड एंड यू नो दे आर गुड एवरेज एवरेज लेवल प्रिपरेशन तो गाइज वॉट डू यू नीड टू डू यू नीड टू कवर योर है ना कवर योर बैकलॉग वॉच माय वीडियोस फास्ट फास्ट एट अ टू टाइम स्पीड टू टाइम से ज्यादा मैं वैसे तेज बोलता हूँ तो वॉच माय वीडियोस एट 1.2 पॉइंट टाइम और फाइव टाइम स्पीड्स है ना कंप्लीट इट मेक नोट्स थर्ड टाइप के कैटेगरी के बच्चे व्हाट डू यू नीड टू डू इज यू नीड टू वॉच द क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो का स्प्रिंट टैक्स है ना एम क्वेश्चन सीरीज स्कोर बूस्टर सीरीज का वॉच दैम ठीक है जो क्वेश्चन समझ नहीं आता वॉच द Read about that. Like say for example, I'm I'm solving questions. Okay. I suddenly got phototropism. I don't know what phototropism. So I have to read the phototropism. I need not read the entire chapter control and coordination, guys. Okay. Question answer solve. Course. That's the best way of revising. How to revise? Karna hai? Do questions. Agar koi question nahi hua, say reproduction me, apka question nahi hua male reproductive system ka. You don't know the function of testes. So guys, go and read that only. Instead of reading the entire chapter, read the questions which you are not able to do. Are able to understand, guys? Do questions. Questions at this time you should be revising with the help of question. Cool, guys. Moving forward. So, guys, do watch the sprint text and other you know question banks wala series. Solve previous year question paper, guys. Previous year question paper. Why? It will give you an idea. Ki kis tarah ke questions aate hain. I have already done sprint text video on this. Hai na, guys? Usko jaake dekho. Aapko samajh aayega. Okay, what's the level of difficulty? Hey, na, and where do you st guys stand? Focus on your goals, guys. No excuses right now. Abhi, you know what will happen? See, some of the students will start feeling pre boards me come number come aate hain. Take a pre boards me come number. Like you know, you would have got less marks. Trust me, trust me. Sab ke come number aate hain. In pre boards, everyone gets very less marks. Take a. So you need not worry about it. You're gonna definitely get maximum marks of your life in your tenth grade, guys. You're gonna get maximum marks of your life in your tenth grade, guys. ठीक है, so need not worry about it and believe in yourself. Everyone is feeling like you. आपको लगता है आपको नहीं आता, सबको लगता है नहीं आता, but आपको सच्ची में आता है. ठीक है, you know it, I know it, कि you know it, and the teacher who's gonna check your paper will know it, कि you know it. Guys, before moving, there's a micro course, Vedantu का amazing micro course, which I would request you to take up, है ना? Two thousand plus courses, guys. Hey now, whatever chapters you feel, as I said, some of the people will be finding it difficult to do one or two chapters, like heredity, uh, reproduction, etc. So, guys, do take up this course. Hey now, specially designed to increase your understanding of that particular chapter. Okay, no need to go to entire thing. Hey now, guys, key formulas, key chapter summary, summary we will do. Amazing strategy to simplify your preparation, guys. Then. Expert guidance, guys, for the exams. And now moving forward, guys, the course is for eleven rupees. Guys, eleven rupees is nothing. And now, just take it up. And now, go to this link, take it up. Whatever topics you are finding it difficult, and now do, do, do read from it. समझ आएगा आपको ठीक है तेरा many amazing amazing sessions. And now do watch it. जो भी से आपको electricity समझ नहीं आ रही तो do go over here and watch it. Magnetism you are not understanding. Go over here and watch it. If you're not exactly one chips ka packet comes for this rupees, <laughs> chips bhi bahut kam aate hain aur hamare micro course mein bahut zyada cheeze aa jayengi. Theek hai guys and moving forward to yeah. So yes guys do register for this course and yeah clap for yourself guys aapne bahut hi acche tarike se padhai kari mere sath for 45 minutes hai na so i love you all uh do let me know in the comments ki did like what did like did you like the session do let me know how did you like the session and yes guys uh do subscribe to the vedantu 9th and 10th channel do subscribe to our great course it's nothing guys it's just a token of love aisa kuch nahi hai ki 11 rupees mein we are going to get something it is just to make you make these high quality content available to you guys just subscribe to it you can just watch this chapters which you feel is you know difficult cool guys well see you in the next session guys keep smiling and till then have a great evening bye bye